Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing? You're okay? I hope everybody is fine. Today our lesson is different from the other lessons. Now, what, where are we going? What are we doing? We're talking about something about uh, English grammar, something from the grammar, uh, which uh, will indirectly help us to speak English, but directly is a knowledge of English language. Anyway, uh, I, I don't want to waste a lot of time. Uh, just come to the topic uh, quickly. And my main audience, my main viewers, are same from Pakistan Indian background so I'll continue talking in Urdu language for their understanding but I'm on my way thinking preparing uh, English versions of these videos where I'm gonna speak easy simple English so that those who do not understand these languages uh, you know Urdu Hindi they can understand uh, from English versions uh, English language speaking techniques, tips, uh, you know, the ways, easiest, shortcuts, faster ways of speaking English, inshallah. Don't, don't, don't uh, worry, uh, just stay with me, bear uh, with me, be patient, inshallah. I'm coming with the English versions of these videos. Now, let me talk with my uh, a main, a major principal audience. Ji, Malak Saab, Joy Saab, Sheikh Saab, Abbasi Saab. की हाल चाल है सारे ठीक हो खुश हो ते आज तो सी मेरे सामने बैठे हो ओ ऑडियंस वो लोग हैं मेरे सामने जो कहते हैं भाई इंग्लिश तो हमें नहीं आती हम तो बहुत ही कमजोर हैं हमें उर्दू में समझाएं पंजाबी सराई की में कुछ आसान से तरीके से समझाएं ये इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हम बोलेंगे बेहतरीन फर फर पहले हमारी जेब में इंग्लिश तो डालें सारी जेब भर जाए इंग्लिश से और हम काबू कर लें इंग्लिश को समझ जाए तो फिर हमें पता लग जाए भाई ये इंग्लिश है तो इंग्लिश की समझ के लिए ही बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी वीडियोस देखना उनको गौर से बार बार सुनना और फिर कुछ नोट्स बना लेना ताकि वो आपके उसमें रहे नोटबुक में बातें चीज़ें और वो टिप्स और टेक्निकल चीज़ें और वो उनका समझना सुनना गौर से और क्योंकि वो हकाइक पर मबनी है वो वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है वो हमारे साथ होता है हम उन चीज़ों से गुजर कर ही आए हैं कि इंग्लिश क्या है कैसे बोलेंगे हर एक से मिलते हैं पूछते हैं भाईजान इंग्लिश कैसे इंप्रूव करो कोई तरीका तो बताएं ये सवाल तो बहुत से लोग बार बार करते हैं यही सवाल करते हैं यानी हो सकता है आपने किए हों और मुझसे तो बहुत से लोगों ने किए हैं यही सवाल किए हैं और वो ये सवाल सिर्फ मुझसे नहीं कई लोगों से पूछते कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें कोई तरीका तो बताएं वो मैंने वीडियोस बना दी उसमें सिखा दी अब बस वही तरीका पूरी दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं इंग्लिश इंप्रूव करने के सिर्फ दो तरीके हैं जो मैंने एक वीडियो वो आप वॉच करें उसमें पूरी डिटेल से समझाया हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश लैंग्वेज वो वाली वीडियो का टाइटल उसको देखें दो ही तरीके हैं इंग्लिश इंप्रूव तीसरा तरीका है ही नहीं दो तरीके हैं इसी तरह सवाल इंग्लिश में कैसे पूछ रहे उसके भी वही तरीके हैं चार मुख्तु तरीकों को मैंने तारुफ करवाया हाउ टू आस्क क्वेश्चन वो टॉपिक देखें अच्छी तरह सारी ये बात मामला समझ आ जाएगा फिर ना समझ आए तो फिर मुझे कमेंट्स करें तो मुझे आइडिया हो मैं फिर दोबारा किसी और अंदाज से और तरीके से एक सौ एक अंदाज है बात समझाने के मैं बीस साल से ज्यादा अरसे से पढ़ा रहा हूँ जिस जिस क्लास को जब जब पढ़ाया हर क्लास में कोई ना कोई एक नया अंदाज आया सामने मेरे एक नया तरीका एक नई टिप आई जिससे मैंने वही लेसन वही बात मैंने उस थोड़े से नए अंदाज से समझाई किसी और तो एक सौ एक तरीका है हर बात समझाने का अगर आपको इस तरीके से समझना है तो और बहुत से तरीके दोबारा एक और तरीके से वीडियो बनाई जा सकती जो टॉपिक आप, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे समझ ना आए उस पर आप कमेंट्स करें पूछें मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं उसको दोबारा से और अंदाज से बनाऊँ ये ज़्यादातर ऑडियंस की ये रिक्वेस्ट थी थोड़ा सा आसान हमें लेकर चले हमें इंग्लिश ना ज़्यादा बोलें हमें समझ नहीं आती तो हमें बताएं समझाएं कि हम इंग्लिश में जो है वो कैसे क्या इंग्लिश है कैसे बे समझा दें हमें ए बी सी से लेकर हमें हमें अगली बातें बताएं तो मैं आज थोड़ा सा वो बेस पर ये बात करना चाहता हूँ कि इंग्लिश में बहुत सी जगहों पर हमने स्कूल में क्लासेस में सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये जो प्राइमरी और हाई स्कूल है यहाँ पे ख़ास तौर पे हाई स्कूल से ये बातें शुरू हो जाती हैं आजकल जो इंग्लिश मीडियम हो तो प्राइमरी में से ही ये बात शुरू होती है कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिया जाता है 
पार्ट्स ऑफ स्पीच ये लफ्ज बार बार आपने सुना होगा कोई आपसे पूछे आ, मतलब आप आ, चले जाएं और ये माइक लेकर ना बाजार में किसी जगह भी शहर में जिस जगह आप रहते हैं और और बीस लोगों से ये सवाल पूछे हेलो एक्सक्यूज में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देर इन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे सवाल पूछें और जवाब सुन लें आप खुद आपको सर्वे कर लें पता लग जाएगा कितने लोग जवाब देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कितने होते हैं ये इसका क्या फ़ायदा है ये ना आए तो क्या इंग्लिश बोल लेंगे ये आ जाएंगे तो कैसी इंग्लिश बन जाएगी क्या फ़ायदा क्या नुकसान इसका क्या है ये क्या चीज़ें हैं इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ आज तो इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये है पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से जुज टुकड़े ठीक है और स्पीच का मतलब आ, कलाम बात बातें तो इंग्लिश क्या है इंग्लिश बातें हैं इंग्लिश लैंग्वेज है लैंग्वेज का मतलब बातें चलो आसान लफ्जों में मैं इसलिए बहुत आसान हो रहा हूँ कि कोई कमज़ोर तरीन भी कोई पट्टी सा हो बंदा कोई मलक हो कोई सादा सा बंदा मतलब है कोई घर में जिंदगी सादा सी गुजारता हो इंग्लिश से ताल्लुक ना हो वो चाहता मैं मुझे भी इंग्लिश आ जाए तो वो भी मेरी बात समझ जाए मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने अंदाज को नीचे गिरा कर आसान लफ्ज़ों में बात करूँ और आसान अंदाज से बात को समझ आ जाए तो पार्ट्स और स्पीच जो है ना वो इंग्लिश का मतलब है बातें और बातों के कुछ टुकड़े हैं कुछ जुज हैं अज्जा हैं तो वो इंग्लिश पूरी इंग्लिश में जितनी बातों के टुकड़े बनते हैं उसका नाम रखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच किसने रखा है मैंने नहीं रखा अंग्रेज़ों ने रखा है ठीक है ना ग्रामरियन ने रखा वो ग्रामर के माहरीन ने रखा उसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो स्पीच है बातें हैं वो पूरी लैंग्वेज की उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं तो उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कुछ किताबों ग्रामर की किताबों में होंगे आठ किसी में नौ हैं आठ ज़्यादा हैं तो इसलिए आप पूछेंगे कोई कहेगा आठ है कोई कहेगा नौ है तो कोई और ग्रामर की ऐसी किताब भी सामने आ सकती जिसमें इससे दो चार ज़्यादा भी नाम सामने आ जाए वो और एंगल से उनको देखेगा वो वो ग्रामर वाला किसी और अंदाज से आकर उनको देख रहा होगा वैसे जनरली ज़्यादातर किताबों में इंग्लिश की आठ या नौ पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सामने आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है तो आप ये मतलब नुकसान तो खैर कुछ नहीं है लेकिन मतलब क्यों ज़रूरत है हम तो हमारा एक मिशन है कि हम इंग्लिश फर फर बोलना चाहते हैं क्या इस मिशन के लिए क्या इस मंजिल के लिए इस मकसद को हासिल करने के लिए कि रवानी के साथ बग़ैर झिझक के मैं इंग्लिश फर फर बोल लूँ मुआशे में किसी भी जगह बोलनी पड़े तो क्या पार्स ऑफ स्पीच मुझे आने चाहिए आ, तो इस सवाल का जवाब आप ज़रा सोचें कि ये है क्या फिर आप फैसला करना कि ये आने चाहिए नहीं आने चाहिए चलो कितने आ जाएं या कितने ना आए तो पहले इसको समझ लें ये पार्स ऑफ स्पीच का जो जब भी कोई आपसे पूछे और आपको भूल जाए हालांकि आप में पढ़े हों स्कूल कॉलेज में फिर भी जेन में ना रहें ये वर्ब होता है कि ना उनके क्या होते हैं या डायरेक्ट इन डायरेक्ट टेंसेज होते हैं क्या है ये पार्स ऑफ स्पीच तो आप एक लफ्ज याद कर लें बस एक लफ्ज जब भी आपको वो लफ्ज जहन में आएगा तो आपको सारे पार्स ऑफ स्पीच के नाम याद आ जाएंगे तो पार्स ऑफ स्पीच क्या चीजें हैं वो ये समझ लें अब और आसान एक और अंदाज से बात करने लगा हूं कि अंग्रेजों ने पूरी इंग्लिश में जितने भी लफ्ज हैं ना खरबों अरबों जितने भी लफ्ज हैं सारे लफ्जों का ना कोई ना कोई नाम है हर लफ्ज का एक नाम मैं जितने उर्दू के लफ्ज बोल चुका हूँ ना पता नहीं दो चार पांच हजार बोल रहे होंगे अब तक सबका एक एक नाम है हर लफ्ज का एक नाम रखा हुआ है कि फलां का नाम नाउन है फलां का नाम कंक्रीट नाउन है फ्राम अब्सट्रैक्ट नाउन है ये नाम है नाम है लफ्जों के ये किसने रखे मैंने नहीं रखे ना आपने रखे ये अंग्रेजों ने रखे हैं जिसने जुबान में उर्दू वालों ने माहिर उर्दू ने रखे हैं लिसानियात वालों ने नाम रख लिए उन्होंने और हमें बता दिया कि इस लफ्ज का ये नाम है और इस लफ्ज का ये नाम है तो नामों की जरूरत इंसान को उस वक्त पड़ती है जब वो अपनी बात किसी को समझाना चाहे या वो किसी को मतलब है कोई इल्म पहुंचाना चाहे तो नामों का सहारा लिया जाता है कि यार ये जो लफ्ज़ है ना जो नाउन होते हैं ना उनके साथ ये सलूक करना है आपने और जो एजेक्टिव होते हैं ना वो ऐसे इस्तेमाल करने हैं पहले एजेक्टिव बोलने हैं फिर नाउन बोलने हैं तो यूँ करना है ये करना है ये ये है दूसरा उसका हिस्सा पार्स स्पीच हैं लफ्ज़ों के नाम ये समझ लें तमाम लफ्जों के नाम नौ के अंदर ही रेंज आ जाती है 
नौ के अंदर लफ्ज तो खरबों है नौ नामों से कैसे चलेगा काम हाँ जी इन्हीं से चल जाएगा इन शाह तो आप एक लफ्ज़ जहन में रखें ताकि वो नौ पार्स ऑफ स्पीच आपके जहन में रहे वो लफ्ज़ मैंने आपके लिए बोर्ड पे इधर लिख लिया वो लफ्ज़ है ये फा फा विंखा तो पा पा विंखा सब मैंने दो नाम रख, जहन में रखने एक पापा एक विंका पापा जैसे कोई पापा होते हैं किसी के अबू पापा जान तो पापा और विंका पापा विंका है ये विंका है ना उधर रहता है वो जो वो इंडिया में वो विंका तो वो पापा विंका है तो पापा विंका तो वो आपके जहन में इस तरह से एक लफ्ज आ जाएगा और ये पूरे नौ पार्स ऑफ स्पीच को कर देगा बस पहला पी मेरे जहन में था प्रोनाउन ये प्रोनाउन भी आप समझ सकते हैं इसको प्रपोजिशन भी समझ सकते हैं फी से एक लफ्ज एक पार्स ऑफ स्पीच तो ये नौ नाम आपके जहन में रहे फी प्रोनाउन और एडवर्ब ए से एडवर्ब फी नेक्स्ट प्रापोजिशन प्रापोजिशन कोई पे यार ये क्या होते हैं ये तो ये भाई पार्स ऑफ स्पीच है पार्स ऑफ स्पीच है पूरी इंग्लिश में हर लफ्ज का नाम रखा हुआ ये नौ नाम रखे हुए हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं भाई प्रोनाउंस लफ्ज होते हैं बस फिलहाल इतना याद करें बाद में दूसरी बात समझाता हूँ सिखाता हूँ प्रोनाउन क्या है लफ्ज होते हैं बस इतनी बात जहन में रख लें इंग्लिश के बहुत से लफ्जों को प्रोनाउन कहते हैं कैसे लफ्ज हैं मीठे हैं कड़वे हैं कब क्या खाने हैं नहीं खाने ये बातें मैं आपको बाद में करता हूँ पहले ये इतनी जहन में रखें प्रोनाउन लफ्जों को कहते हैं खास तरह के कुछ लफ्ज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका नाम प्रोनाउंस होता है वो कब चाहिए क्या करने हैं उनको वो बात की बात दूसरी बात बाद में करता हूँ पहली ये बात तो एडवर्ब्स क्या है ये भी लफ्ज होते हैं खास कुछ लफ्ज हैं इंग्लिश में उनका नाम है एडवर्ब्स बस सादा लोग यूं बात को जहन में रख लें और फी से प्रापोजिशन प्रापोजिशन क्या होता है कोई आपसे पूछे भाई प्रापोजिशन बताना क्या होता है आपने सबसे पहले आधी तारीफ याद कर ली प्रापोजिशन इज अ वर्ड दैट आगे मैं बताता हूँ आदि अभी फिलहाल फॉरन मेरे साथ याद कर लें कि प्रापोजिशन ऐसे लफ्जों को कहते हैं जो के वो बात ठीक है तो ये लफ्जों के नाम है नेक्स्ट ए जो है वो एजेक्टिव ले लें विषय का आपसे तीन कितने ए हैं वन टू थ्री तीन ए आते हैं एक एडवर्ब और फिर एक एजेक्टिव इसमें डी है ना वो साइलेंट है एडजेक्टिव नहीं कहना ठीक है ना एचेक्टिव पढ़ना है इसको एचेक्टिव और फिर उसके बाद रहा वी वर्ब और आई से क्या बना इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन ये क्या होते हैं भी लफ्ज होते हैं किस तरह के लफ्ज होते हैं अभी बताते हैं घबराए ना इंटरजेक्शन <laughs> कुछ लफ्जों को कहते हैं ठीक है उसके बाद नाउन नाउन्स भी लफ्ज होते हैं लफ्जों के नाम है सी से कंजंक्शन कंजंक्शन शन वाले कितने लफ्ज आ गए एक ये इंटरजेक्शन एक कंजंक्शन प्रपोजिशन तो शन 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 वाले तीन आगे हमारे सामने जिसमें शन की आवाज आती है टी आई ओ एन शन तो मिलाना नहीं है इनको आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना ये आराम आराम से चलेंगे सारे याद हो जाएंगे समझ आ जाएगी बात तो ये लफ्जों के नाम और ए से आर्टिकल्स आर्टिकल्स कुछ किताबों में ये आठ ही होते हैं पहले पहले वाले आर्टिकल्स नहीं होता इंग्लिश अब ढूंढेंगे पार्स ऑफ स्पीच कितने आठ लिखे होंगे किसी में नौ भी आपको मिल जाएंगे कोई इसमें शामिल कर लेता है कोई नहीं करता मुख्तफ ग्रामर के अंदाज है सोचने का और उसको तो बहरहाल अगर कोई करे तो वो हम नौ की वो ले लेते हैं नौ भी ऐसे इंग्लिश के कलाम के गुफ्तु के बातों के ऐसे हिस्से बन सकते हैं जुज बन सकते हैं जिन्हें कहते हैं पार्स ऑफ स्पीच एक उर्दू जुबान के लोग अजाए कलाम कह रहे हैं बेशक अजाए कलाम उन्हें पार्स ऑफ स्पीच कहते हैं तो पार्स ऑफ स्पीच कितने हुए नौ हुए नौ के मुख्तफ नाम है ये सारे नाम ये जो है ये लफ्जों के नाम है यानी हर लफ्ज जो किसी इतनी 
موٹی کتاب اٹھا لیں گے نا انگلش کی اس پہ جتنے مرضی کھربوں لفظ لکھے ہوئے ہر لفظ کا ایک نام ہے کوئی لفظ ورب ہوگا کوئی ناؤن ہوگا کوئی آرٹیکل ہوگا کوئی ایجیکٹو ہوگا کوئی انٹرجیکشن ہوگا کوئی پروناؤن ہوگا ہر لفظ کچھ نہ دنیا جہان کے کوئی بھی لفظ کی کوئی بھی کتاب کس جتنی مرضی کتابیں اٹھا لیں ان سے باہر نہیں ہیں اب اور اگر کوئی ہے معاملہ کہ یہ تو خربوں لفظ کیسے تو پھر وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں پاپا وینکا اصل میں یہ ہے دادا ابو دادا دادی جان ہیں پاپا وینکا پاپا ہے نا اس کا نام پاپا وینکا اور ان کے پھر آگے اولاد بھی تو ہے نا پروناؤن مطلب پروناؤن دادا جان ہیں اور ان کے آگے بچے ہیں پروناؤن کے ہو سکتا ہے پروناؤن کے چھ بچے ہوں پانچ ہوں سات ہوں کسی کے آٹھ بچے ہوں کسی کے نو ہوں یہ یاد کرنا فیملی ہے ایک خاندان ہے جیسے ملک صاحب ملک صاحب کی پھر آگے بچے آٹھ بچے ہیں ملک صاحب کی ان کی شادیاں ہو گئیں پھر ان کی بیویاں پھر ان کے چھ چھ بچے تین تین دو دو یہ اگر آپ نے کنوا یاد کر لیا فیملی سارا خاندان تو آپ کو پارس اور اسپیچ مٹھی میں بند ہو جائیں گے نام ہیں وہ سارے پھر ان بچوں کے نام ہوں گے نا ایسے ایسے تو بچے پھر رہے ہیں بغیر نام کے ان بچوں کے نام ہوں گے تو اس طرح پروناؤنس کے مطلب پروناؤن ایک لفظ ہوتے ہیں ان پروناؤنس کی آگے چار قسمیں ہیں پانچ ہیں چھ ہیں وہ قسموں کی بجائے آپ سمجھ لیں ان کے آگے بچے ہیں تو پروناؤن کے بچے کتنے ہیں جی پانچ ہیں چھ ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو اس طرح سے یہاں سے بات شروع یہاں سے ہوگی دنیا جہان میں کسی شخص نے انگلش گرامر میں ماہر ہونا ہے وہ چاہتا ہے میں انگلش میں تیز ہو جاؤں گرامر مجھے آ جائے تو پہلا قدم جو سبق یاد کرنا شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو کام کرے گا گرامر میں ماہر ہونے کے لیے وہ پارٹس آف اسپیچ کو قابو کرے گا وہاں سے گرامر شروع ٹینسز نہیں شروع ہوتی کہ ٹینسز شروع کر دو بس بلا ادھر آ ٹینسز نہیں پاس آف اسپیچ سے بات شروع ہو جائے گی پھر ٹینسز کے دروازے میں داخل ہو جائے گا وہاں ٹینسز بیٹھے ہوں گے وہ ٹینسز کا خاندان وہاں رہتا ہوگا پھر ان کو قابو کر لے گا وہ ٹینسز ورسز سینسز والی ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے یہ سارا خاندان کے بارے میں آئیڈیا سمجھایا ہے ٹاپک کا نام ہے ٹینسز ورسز سینسز سینسز کیا ہوتا ہے ٹینسز کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اردو میں بات سمجھائیے تو آپ کو سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گی تو یہاں سے گرامر سمجھو بسم اللہ شروع ہو جاتی یہاں سے گرامر سٹارٹ ہوگی کہ پارس آف اسپیچ یہاں سے شروع ہوں گے داتا ابو سے پھر ان کے بچے کتنے ہیں پروناؤن کے جی چار بچے مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ ہم چیک کریں گے پورا پوری فیملی قابو آ جائے مثلا ہے پروناؤنز ہے مثال ایگزامپل سے بات سمجھاؤں اگر پروناؤن ایک ٹھیک ہے نا ایک لفظوں کی قسم ہوتی ہے ان کے آگے پانچ چھ قسم ہیں یا پانچ بچے ہیں چھ ہیں مثلا پروناؤن ہے ریفلیکسو پروناؤن پوزیسو پروناؤن آبجیکٹو پروناؤنس یہ کیا ہیں یہ لفظ ہوتے ہیں بھائی لفظوں کے نام رکھے ہوئے جیسے انسانوں کے بچوں کے نام ہوتے ہیں کسی کا نام عبداللہ ہے کسی عبد الرحمن ہے علی ہے احمد ہے ایسے نام ہے تو آپ نے نام یاد کر لینا ہے پھر دوسرا جو حرکت ہوگی وہ کام یاد کر لیں گے نام اور کام کام چل جائے گا تو اسی طرح ایڈورس تو ایڈورس کے آگے بچے پھر ان بچوں کی کسی کی شادی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی جس کی ہو گئی اس کے آگے بچے ہو گئے ٹھیک ہے نا اس کے آگے تین قسمیں ہیں دو ہیں چار ہیں کسی کی پانچ ہیں تو یہ یہاں سے سفر شروع ہوگا یہ پہلا سرا ہے گرامر کا یہاں سے گرامر شروع ہوگی آگے میں آپ کو لے جاؤں گا بچے بچے سب قابو کر کے پورا خاندان آپ ایسے قابو کر سکتے تو اگر دنیا میں کسی نے گرامر کا امتحان دینا ہے کسی بھی قسم کا گرامر کا چاہے وہ سی ایس ایس ہو پی سی ایس ہو کوئی جی آر ای جی میٹ کوئی سیٹ کوئی کوئی بھی جس میں گرامر بیسڈ ایگزام ایم کیچ ٹھیک ہے نا کوئی بھی ایگزام ہے گرامر بیسڈ ہے سارا کام گرامر کا اس میں سارا سیکشنز ہے وہ سارا تو اس شخص کو تیاری پارس اور اسپیچ کو قابو کر لینا چاہیے بہترین سمجھ لینا چاہیے تو وہ آگے بہترین ان چیزوں کو پروناؤن کیا ہیں پریپوزیشنز کیا ہیں کون سے پریپوزیشن کب استعمال ہوں گے ورپس کی کتنی قسمیں ہیں ڈائنامک ورب کیا ہے اسٹیٹک ورب کیا ہے ٹرانزٹو ورب کیا ہے ان ٹرانزٹو ورب کیا ہے یہ ہے وہ سارے نام ہے بس گھبرانا ٹینشن نہیں لینی کسی نے باسی صاحب بڑا آسان کام ہی یہ نا سمجھائے کہ میں پھنس گیا میں انگریزی کی میں آسی آسی آرام نہ لاسی خوشی نہ لاسی مزے دار طریقے نہ لاسی ٹھیک ہے اور یہ جڑے نام ہیں بس یہ لفظوں کے نام شام یاد کرو کہ بھائی یہ فلاں لفظ یہ فلاں ہر لفظ کی مطلب نام اور کیا ان کا جو ہے قسم کیا ہے 
तो पार्स ऑफ स्पीच की बेहतरीन जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए पापा विंका का नाम जहन में रख लें फिर ये लास्ट जा अब ये है कि प्रोनाउन क्या होते हैं नाउन क्या होते हैं इंटरजेक्शन क्या होते हैं कंजंक्शन क्या होते हैं मेरा ये आइडिया है जहन में ख्याल है कि मुझे ऐसा करना बेहतर है बजाय मैं एक ही वीडियो में सौर आपको समझाऊं मैं छोटी छोटी वीडियो में एक वीडियो का नाम रख देंगे प्रोनाउन उस पर प्रोनाउन को ऐसे कान पकड़ के पढ़ेंगे समझेंगे देखेंगे कि प्रोनाउन तो हमारी जेब में आ जाएगा ना सारी जिंदगी के लिए वो तो नहीं जा सकता दौड़ ही नहीं सकता प्रोनाउन को काबू करेंगे किधर जा रहा है प्रोनाउन इधर आ तो प्रोनाउन काबू हो जाएगा एडजेक्टिव काबू होगा एडवर्ड ये सारे पापा विंका को काबू कर लेंगे एक एक छोटी छोटी वीडियो में पूरी पूरी बात यानी एक एक को हम खोलेंगे एक पार्ट ऑफ स्पीच को फिर दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को तीसरे जो जिसमें कमज़ोर हो वो उस वीडियो को ज़रा दो दफ़ा तीन दफ़ा सुने देखें नोट्स वोट्स बनाए बात रिसर्च करें बेशक किताबों में इधर उधर ठीक है ना और जो जिसमें एक स्ट्रांग हो शक उसकी मर्जी है नहीं देखना ना देख लेकिन इससे आइडिया हो जाएगा भी मैं प्रोनाउन बहुत ज़्यादा अच्छा समझना चाहता हूँ मैं इंटरजेक्शन समझना चाहता हूँ मैं कंजंक्शन समझना चाहता हूँ ये है ग्रामर की चीज़ तो ये है ग्रामर की माँ पार्स ऑफ स्पीच द मदर ऑफ ग्रामर उमुल ग्रामर इंग्लिश में तो ये पार्स ऑफ स्पीच होते हैं ये नॉलेज आने से आपकी बोल में क्या फ़ायदा हो इसमें यह है कि इंग्लिश बोलचाल आपको पता है कि हमने कहा था दो तरह की गपशप होती है एक होती फॉर्मल रस्मी इंग्लिश बोलना जो मीटिंग्स में क्लासेस में और किसी मार्केट में किसी बिजनेस के कोई कारोबारी तजारत कोई इस तरह के माहौल में जहां आपने अजनबी लोगों से गपशप करनी होती है तो वहां आप यारों दोस्तों की तरह तो नहीं बातें करते ना आ भाई के हाल है चौधरी वहाँ तो और तरीके से कारोबार है बिजनेस है आप नई मीटिंग कर रहे हैं तो आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोई कैमरे लगे हुए हैं आप बोल रहे हैं कोई लेक्चर सेमिनार हो रहा है वहाँ आप किस किस्म की इंग्लिश बोलेंगे या किस किस्म की उर्दू बोलेंगे फॉर्मल मैं आपसे फॉर्मली मैं तो इनफॉर्मल भी हो जाता हूँ ज़रा गैर रस्मी हो जाता हूँ मेरे सामने मैं मैं समझ कहता हूँ बस साहब अलग साहब बैठे राना साहब गुजर साहब भी वो बैठे तो वो सब मतलब मेरे मतलब ऑडियंस हैं ऐसे जैसे मेरे एक फैमिली की तरह लोग हैं आप लोग तो मैं आपसे ऐसे खुल के बातें शेयर करता हूँ मैं ज़रा ऐसे करके नहीं फूत छूत में उसमें अंदाज में शेखी वाले अंदाज में मेरा एक बड़ा गैर रस्मी सा अंदाज तो जुबान बोलने के दो अंदाज एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल फॉर्मल रस्मी सा अंदाज जिसमें आप लफ्ज़ों का ग्रामर का हिसाब किताब रखते हैं और इनफॉर्मल जिसमें आप इनफॉर्मल वो कैबरी इनफॉर्मल किस्म के गैर रस्मी अल्फाज हैं बहुत से हज़ारों हैं इंग्लिश में वो बोल लेते हैं तो वो आपका एक स्टाइल है तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो किस्म के तरीके हैं और जो फॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है ना उसमें ये जो है ये बड़ा ख्याल रखा जाता है वर्ब्स नाउन किस तरह के वर्ब्स किस तरह के नाउन और क्या सब चीज़ें तो बाज इंग्लिश बोलचाल में बड़ी गुंजाइश मौजूद है बोलचाल तो बहुत आसान है लिखने वाली इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कवायद असूलों का जबतों का ख्याल रखना पड़ता है कि ये नहीं होगा ये होगा क्योंकि वो कोई पढ़ेगा उसको बोलने में तो बहुत सी चीज़ें आपने कुछ लफ्ज़ भी बोले और अपना जिसम हिला दिया तो सारी बात समझ आ जाएगी आपके हिलाने से हाथों से जिसम से अंदाज से जिसे एक्सप्रेशन कहते हैं लेकिन लिखने में तो ऐसा नहीं चलेगा लिखने में जब तक सही लफ्ज़ सही तरतीब से सही अंदाज से सही उसमें कंजंक्शन और सही इंटरजक्शन नहीं लगेंगे और और सारे ग्रामर के लवाजमत का ख्याल नहीं होगा तो वो फॉर्मल इंग्लिश समझ नहीं मतलब नहीं बनेगी तो समझ नहीं आएगी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती तो लिहाजा पार्स ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा रोल ये है कि वो आपको फॉर्मल जो लैंग्वेज है इंग्लिश है उसमें आपको मजबूत करते हैं ग्रामर के नॉलेज मजबूत करते हैं और बोल चाल में किसी ने भी आपको इंग्लिश सिखानी होगी उसको ज़रूरत पड़ती है इस बात की कोई लफ्ज़ का नाम लेकर आपको बता दे यार इंग्लिश जब बोलोगे ना तो इधर नाउन बोल लें नाउन तो क्योंकि नाउन फिर ऐसे ना कहे वो ये नाउन वो क्या होते हैं तो उसको मैं पहले ही बता दूँ भाई नाउन ये होते हैं अच्छा अच्छा नाउन बोल रहे हो मैं अब खैर पीछे हट जाए मैं नाउन ही बोलूँगा फिर वो नाउन बोलेगा उसे पता लग गया नाउन ये होता है अगर मैं कह दूँ जब किसी को बात समझानी हो या आपने सीखनी हो तो फिर इन लफ्ज़ों के नामों की ज़रूरत पड़ेगी और ये जल्दी समझ आ जाएंगे यार आपने जब इंग्लिश बोलने तो यहाँ वर्ब बोलना है इस जगह पर वर्ब्स अच्छा वो क्या होते हैं वो फिर पता होगा तो वो बोलेगा ना 
तो इसलिए इनका जानना इस हद तक जरूरी है कि बात समझने और समझाने के लिए इनका आना समझना जरूरी है जब ये आपको समझ आ गए तो आपको बेशक नाम भूल भी गए आप बेहतरीन इंग्लिश बोल लेंगे मसलन इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाएं और वहां बच्चों से इंग्लिश बोलें और इधर बच्चों को बुलाए बच्चा oh, hey, come on, bro. All right, can you tell me what is interjection? ऐसे इंटरव्यू लें बच्चों के सौ बच्चों का ले लें इंटरजेक्शन पूछें शायद एक बच्चे को भी ना आता हो सौ में से लेकिन इंग्लिश बोल रहा फर फर तो साबित ये हुआ कि इंग्लिश बोलने के लिए बेहतरीन इन लफ्जों की जो है ना नामों की पार्स ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं होती ये सिर्फ बात समझने और समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें मजबूरी हमारी मैंने आपको कुछ समझाना है जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा यार इंग्लिश बोलोगे ना जब तो यहाँ फिक्रे के जब आखिर में फिक्रा बोलोगे या तो फिर ये फलां लफ्ज़ बोलना है आपने इंटरजेक्शन इस जगह बोलना है और नाउन के बाद ये आएगा एजेक्टिव से पहले वर्ब बोल देना है तो ये मुझे इसलिए कुछ बातें समझाने के लिए कि इंग्लिश बोलने के लिए इन लफ्ज़ों के नामों की ज़रूरत पड़ेगी उस हद तक तो आप जहन में ज़रूर आपको आइडिया हो जाए इनका और हो जाएगा इन आराम से पापा विंग का जहन में रखें ये भाई नौ लफ्ज हैं उनके ये ये नाम है बस अगली बात जो है यार इनकी किस्म क्या है मतलब है ये ये किस किस्म के लफ्ज हैं नाउन किस किस्म के लफ्ज हैं प्रोनाउन किस किस्म के लफ्ज हैं एडजेक्टिव किस किस्म के लफ्जों को कहते हैं ये अगली बात जो आपने समझनी है और ये मैं अलग अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये वाला बिल्कुल तफसील से बता दूंगा यार नाउन इस तरह के लफ्ज होते हैं उनके इतने बच्चे हैं तो ये उनके नाम हैं तो फिर आपकी मर्जी है नाम याद कर लेंगे तो आपका इल्म में इजाफा हो जाएगा मैं आपके साथ तमाम वीडियोस में बतौर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ये काम कर रहा हूँ कि आपको नॉलेज भी दे रहा हूँ और इंग्लिश बोलने के तरीके और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ दोनों काम करवा रहा हूँ यानी सिर्फ मैं इंग्लिश आपको सिखा नहीं रहा हूँ इल्म भी दे रहा हूँ इंग्लिश बोलने की एबिलिटी और वो सारी स्किल्स भी दे रहा हूँ तो दो काम हो रहे हैं जिसने इल्म ले के दौड़ना है इंग्लिश नहीं मेरे साथ प्रैक्टिस करनी ना कर ले उसकी मर्जी हो सकता है उसको कोई हो ऐसा बंदा ताजर बैठा है बिजनेस कर रहा है कहता है यार मैंने इंग्लिश में इंग्लिश नहीं बोलनी लेकिन मुझे शौक है इंग्लिश का पता हो यार इंग्लिश होती क्या है नाउन क्या होते हैं कंजंक्शन क्या होते हैं एजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर क्या होती है टेंसेज क्या होते हैं सेंसेज क्या होती हैं मुझे पता हो इल्म हो मेरे पास इंग्लिश मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं मेरे में ज़रूरत नहीं पड़ती तो कोई बात नहीं वो इल्म ले लें इन वीडियोस को देखे अच्छी तरह उसको इल्म में इजाफा होगा हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बातें जरूर होती है कोई आप कहेंगे यार मुझे स्कूल में कॉलेज में कभी किसी ने नीम वाली बातें नहीं बताई पापा विंग का अच्छा बताएं किसने बताया था आपको सर मैंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करा आज से बीस साल पहले कई लोगों को हाँ अब मैं हजारों लोगों को पढ़ा चुका हूँ हो सकता है वो आगे पढ़ा चुके हो बेस मैंने के, मुझे किसी टीचर ने ये लफ्ज़ नहीं पढ़ाया था यानी ये ऐसी वो हुई ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा जज्बा शौक लगन अखलास दिया बस ऐसी लगन थी कि वो लैंग्वेज में तहकीक की काम किए मुल्क मुल्क अल्लाह ताला ले गए मुख्त मुल्कों में और वहाँ से इस तरह तहकीक करके रिसर्च करके बहुत सी बातें समझ आ गई कि किसी को यार समझाना हो तो ये इस तरह से बन जाती हैं चीज़ें तो ये ऐसी बहुत सी हर वीडियो में ऐसी चीज़ें आएंगी इन जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आपने वो सुनी होंगी तो अगर सुने तो मेरे किसी रेफरेंस से कोई स्टूडेंट कोई मतलब बहुत से टीचर्स हैं जिन्हें मैंने ट्रेन किया वो आपको बता देंगे इस तरह से तो उनके अपने अपने अंदाज भी होंगे तो इन अब ये है कि आपने ये पार्स ऑफ स्पीच को इस हवाले से आपको तारुफ हो गया कि पार्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और ये लफ्ज होते हैं लफ्जों के नाम हैं और इनकी आगे कितनी कितनी किस्में हैं ये लाखों करोड़ों हजारों में सारे नहीं हैं और कुछ हैं तो बस वो कभी खत्म नहीं होंगे मसलन हम मिसाल ले लेते हैं ये जैसे प्रोनाउन है कितने प्रोनाउन होंगे पूरी इंग्लिश में कितने होंगे अच्छा गिनती करके बता दें जी प्रोनाउन कितने करोड़ दो लाख नहीं भाई प्रोनाउंस अगर आप सॉरी ग्रामर की किताबें ढूंढें रिसर्च करें कितने प्रोनाउंस आपको मिल जाएंगे पंद्रह होंगे बीस होंगे प्रोनाउंस सिर्फ फिर उनके आगे कोई किस्म है बच्चे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या कोई पोजेसिव प्रोनाउन या उनके और आगे कोई किस्म है कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बीस पच्चीस की रेंज से बाहर नहीं है हजार नहीं है कि वो आप याद करते रहे कितने हर रोज एक याद करें पच्चीस दिन में खत्म प्रोनाउन नाम काबू तो इस तरह ये तादाद कुछ की मखसूस है गिनती में मतलब एडवर्ब है इंग्लिश में एडवर्ब बहुत सारे बन सकते वो मतलब है वो तादाद काफ़ी है वो आप वक्त के साथ 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 जो रीडिंग करते रहें लिसनिंग करते रहें लाइफ में ये इम्प्रूव हो जाते 
ये कोई ऐसा मसला नहीं और ऐसे नहीं कि सारे एडवर्ब्स जो आएंगे तो इंग्लिश आएगी ऐसा भी नहीं कुछ आ जाए तो आपकी गपशप शुरू हो जाती है फिर वक्त के साथ साथ आप सीखते रहते हैं एडवर्ब्स जो किस्म के लफ्ज होते हैं इसी तरह जो है प्रापोजिशन ये भी हजारों में नहीं है प्रेपोजिशन ये गिनती हो सकती है आप गिन के किताबों में रिसर्च करके ढूंढे कितने टोटल प्रेपोजिशन हैं इंग्लिश में ये सवाल कितने हैं सत्तर हैं अस्सी हैं सौ से, से नीचे नीचे ही होंगे इससे ज्यादा नहीं होंगे तीन सौ पैंसठ नहीं मैं बनाने दूंगा कोई भी चीज उससे कम तीन सौ पैंसठ यानी साल में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं साल से नीचे नीचे ही इंग्लिश आ जानी चाहिए फर फर बेहतरीन यानी यहाँ आप एम इंग्लिश कर फिर भी हालात खराब हों ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो इंग्लिश पे एक दफा दो चार पांच छह महीने इंसान लगा लेता है और बेहतरीन नॉलेज भी आ जाता है और इंग्लिश भी फर फर बोलता है वो जी हमने बीए कर लिया एम इंग्लिश किया हमें तो इंग्लिश नहीं आई आप कैसे दो चार पांच छह महीने में कहते हैं इंग्लिश आ जाएगी भैया आपने जो एम ए में इंग्लिश पढ़ी थी वो आपने इसलिए नहीं इसलिए तो नहीं पढ़ी थी कि मैं इंग्लिश बोलूंगा वो तो आपने बी ए एफ ए मैट्रिक में इंग्लिश इसलिए पढ़ी थी कि मैं जो है वो इम्तहान पास कर लूँ मैं अगली क्लास में चल जाऊँ मुझे डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाए और मैं अगली क्लास में चल जाऊँ बस वो आपको मिल गया आप खुश होकर सलाम किया अगले अगली क्लास में और आपने बीए किया बीए के बाद आपने एमए में दाखला ले लिया एमए में खूब पढ़ा आपने इंग्लिश पढ़ी और वो जो पढ़ी थी आपने इम्तहान दिया था इम्तहान पास हो गया काम पूरा हो गया आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं <laughs> तो अब जो आप अगर वीडियो देखना शुरू कर दिया और इंग्लिश सीखने के लिए आगे हैं अब आपका मिशन और टारगेट पर्पज ऑफ लर्निंग इज वेरी डिफरेंट अब आप चाहते हैं यार मैं इंग्लिश फर फर बोलूं बेहतरीन आ जाए अब इस मकसद के लिए ये आप कोशिशें कर रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं प्रोग्राम अपने नोट्स बना रहे हैं सारा काम हो रहा है तो अब आपको इंग्लिश बेहतरीन आ जाएगी आराम से दो चार पाँच महीने में ऐसी ऐसी टेक्निक्स और सारा समझा दूंगा तो वो आप लर्न कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मसला आर्टिकल्स हैं पूरी इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स हैं एक लाख हैं हज़ार हैं पाँच सौ कितने हैं तीन है सिर्फ तीन अभी याद होगी कोई कल परसों नहीं याद करने घंटे बाद नहीं अभी याद होगी तीन आर्टिकल्स होते हैं पूरी इंग्लिश में सॉरी ग्रामर की किताबों में तीन है आर्टिकल्स जिनका नाम अंग्रेजों ने आर्टिकल्स रखा है तीन लफ्ज हैं आर्टिकल क्या होते हैं लफ्ज होते हैं कैसे लफ्ज होते हैं भी तीन लफ्ज हैं कौन कौन सा एक होता है द और आ और एन द टी एच ई इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं द या दी ये भी सोच रही बात और एक होता है आ एक होता है एन तो पहले इस अपनाउंसिएशन जरा क्लियर कर लेते हैं द कहना है दी या द इसका तरीका ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों करेक्ट है कब द कहना है द और कब दी कहना है इस लफ्ज के बाद इस लफ्ज इसका नाम क्या है इसका नाम है आर्टिकल इसका द का नाम क्या है दी या द का नाम है आर्टिकल और इसके अगर बात फौरन कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जिसका पहला हर्फ पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो कॉन्सोनेंट कोई भी मसलन टेबल मसलन 